Scusatemi, perdonatemi, se stamattina presto non è uscito questo video che sto registrando invece alle 8.26, ma ieri sera sono tornato in hotel, in appartamento, un po' troppo tardi ed ero molto molto stanco perché la mattina avevo fatto veramente le ore piccole per raggiungere Torino, quindi ho deciso di strutturarla così. Per la prima volta quando vengo allo stadio <ride> decido di non registrare nella nottata, bensì alla mattina, e poi in treno guarderò se ho abbastanza materiale per portarvi la live reaction nel caso ve la porto oggi pomeriggio essendo uno 0 0 c'è anche possibilità che la live reaction possa non avere senso semplicemente quindi devo valutare una volta valutato decido se caricarvelo o no e poi nel pomeriggio volevo portarvi le pagelle se c'è la live reaction le pagelle le vedrete domani se no le pagelle le vedrete oggi pomeriggio parto con la domanda delle domande la Juventus ha un problema a Dusan Vlaovic? La risposta breve è sì. Sì. Questo però era successo anche l'anno scorso. Ricorderete che c'è stato un momento lo scorso anno in cui mi metto qui e vi dico che la Juventus aveva un problema a Dusan Vlaovic. Tempo due o tre partite e Vlaovic ha iniziato a segnare con continuità ed è diventato poi il top scorer della Juventus, il giocatore che segnava più gol e li segnava anche in momenti brutti. C'è stato quel periodo della Juventus in cui tutta la squadra andava male e l'unico veramente che ci credeva era Vlaovic e che faceva gol. Su Vlaovic ci sono due discorsi da fare. Il primo, un po' più da bar, ma non era colpa di Allegri? Io non, non, non capirò più la necessità, non capirò mai la necessità di, di tirare fuori ancora Allegri, però. Per me l'anno scorso e anche l'anno prima e l'anno prima ancora non c'è mai stato un problema a Vlaovic riconducibile ad Allegri. C'è stato, secondo me, soltanto nei primi sei mesi della Juve. Nei primi sei mesi di Vlaovic alla Juve, Vlaovic era un giocatore abituato a giocare molto sulla profondità e gli veniva chiesto invece di giocare molto spalla alla porta, cosa che non rientrava nelle sue corde. Quindi i primi sei mesi di Vlaovic alla Juventus sono stati un test per Vlaovic e per Allegri per capirsi. Successivamente Vlaovic che ha imparato a giocare meglio spalla alla porta, a trovarsi più a suo agio spalla alla porta, ha fatto un anno di pubalgia. L'anno successivo ha fatto un anno, quello dell'anno scorso, dove appunto è stato il capocannoniere della Juve e dove dal punto di vista realizzativo ha ritrovato se stesso. Io vi ho sempre detto che su Vlaovic e Allegri le colpe erano da, da, da spartire, erano un po' di uno e un po' dell'altro, perché sicuramente i palloni a Vlaovic non arrivavano come voleva lui e sicuramente Vlaovic ci metteva nel suo con tanti errori. Datevi a vedere i video, sono presenti sul canale, su Vlaovic non vi ho mai detto è tutta colpa di Allegri, quindi è inutile che nei commenti venga raccontata questa favoletta, perché appunto è soltanto una favoletta. Quello un po' meno da bar è inerente a le caratteristiche di Vlaovic perché io continuo a ripetere questa cosa a me non interessa di, di vedere Vlaovic che mi va a fare la partita in cui è tecnicamente pulito in cui non mi sbaglia gli appoggi non quelli a centrocampo ma quelli, tutti quelli che può fare in cui eh, va a toccare 50 palloni in cui mi va a dialogare con i compagni mi fa dei filtranti per mandarli in porta ma per un motivo non perché non lo voglia, non perché sia pazzo e non voglia sta roba, è che Vlaovic non è questo giocatore, punto, stop. Cioè se noi pretendiamo che Dusan Vlaovic giochi come Zirze del Bologna l'anno scorso o che eh, pretendiamo che possa giocare come Benzema, il problema non è di Vlaovic, il problema è nostro che non abbiamo capito le caratteristiche di Dusan Vlaovic. Questa è la mara verità. Ragazzi possiamo girarci intorno finché vogliamo, ma il problema è questo. Stop. Poi possiamo aprire un altro discorso. Allora, questo è il giocatore ideale per Tiago Motta? E quante settimane è che ci diciamo che no, non è così? Io, conoscendo le caratteristiche di Vlaovic, e soprattutto, aggiungo, perché non può mancare questa parte nell'analisi sportiva, anche se non è una componente sportiva, soprattutto in un anno in cui Vlaovic ha un timer sulla testa, ha il timer, ha tipo l'aureola di Dragon Ball, che è destinato a scadere in estate per via di un ingaggio fuori dal mondo che non può essere vero e non può appartenere ai parametri della Juve di oggi, io da Vlaovic pretendo che faccia gol. Gol. Perché lui è uno che i gol 
li sa fare, di riffa, di raffa, puliti, sporchi, gol, li sa fare, non sono nemmeno più qui a dirvi oh io voglio che cresca mentalmente, io sono qui a dirvi mi dà fastidio che Vlaovic esca dalla partita, perché non posso più iniziare a raccontarmi e a raccontarvi di conseguenza che a 25 anni uno debba migliorare a gestire la pressione, i momenti, la testa, i piedi, perché ve lo ripeto, Vlaovic non è Benzema. Vlaovic sa fare bene determinate cose? Sì, bene. Sa fare molto meno bene anche tante, tante altre cose? Sì. È destinato a partire alla fine dell'anno? Sì. Però vuol dire che non possiamo crearci da soli a il 22 di settembre un problema con quello che è l'attaccante titolare, tra l'altro unico attaccante insieme a Milik che è desaparecido. Un giorno capiremo dove è finito Milik e quali erano davvero i suoi problemi al ginocchio e qui veramente c'è tanto rammarico nel non aver preso Sancho perché secondo me Sancho avrebbe potuto giocare anche in quella posizione lì in situazioni di emergenza come ieri sera piuttosto di mettere UEA avrei inserito Sancho avendo la disposizione però ormai è andata, è andata così non possiamo crearci questo problema in casa quindi qui dopo aver parlato delle colpe di Vlaovic entriamo nel merito di quelle che sono invece le responsabilità di Tiago Motta perché è lo stesso discorso che facevo l'anno scorso, uguale, identico, identico, non cambia niente che sia Allegro o Tiago Motta. Quando hai un attaccante che ha queste caratteristiche qui, tu devi sfruttare queste caratteristiche qui. Vlaovic non tocca palloni, ieri sera ha toccato 6, 7, una roba del genere. Bene, non lo voglio nella manovra, non è un giocatore che aiuta nella manovra. Mal che vada lo posso utilizzare come muro, come sponda e so che è un discorso brutto da fare perché a maggior ragione nel calcio di Tiago Motta questo è un discorso che c'entra poco o niente, però questo abbiamo e a meno che non si lavori su situazioni, su soluzioni differenti, a meno che non si dica oh quando torna Milik le giocherà tutte Milik, devi fare di necessità virtù perché hai capito che Vlaovic tanto difficilmente, se non in maniera impossibile, andrà a farti quel gioco associativo che stai cercando. Vlaovic è bravo sulla palla scaricata in profondità, diamogliela. Ieri sera Vlaovic non ha fatto un mezzo movimento di questo tipo, però qui apro un secondo discorso. La sostituzione che per me è sacrosanta di Tiago Motta, anche solo per dare un segnale, una scossa al ragazzo, per dirgli, oh, tu non è che hai il posto assicurato, io lo dicevo a tutti in the box l'altro giorno. Il grande problema è che oggi Vlaovic è insostituibile. Cioè, C'è lui e basta. E quando non hai la competizione nel ruolo, in allenamento, diventa un problema. Perché ti vai a sedere sugli allori. Non va bene. Il messaggio che dà Tiago Motta è giustissimo. Però UEA, due o tre movimenti molto interessanti. A mezzaluna, a elastico. Vado sulla profondità, torno dentro e riscatto sulla profondità. Per andare a portarmi via il difensore e crearmi lo spazio. Li ha fatti e anche molto belli. Me ne ricordo almeno due o tre. Ok? Il punto qual è? Che qui entriamo in quelle che invece sono le responsabilità degli altri. Perché Tiago Motta in conferenza stampa l'ha detta questa cosa. Ed è stato molto bravo a evidenziarla. Non è solo colpa dell'attaccante che non fa gol. Perché UEA non ha toccato palloni. E i movimenti di riserva li ha fatti molto bene a differenza di Vlaovic. Ma le palle non arrivavano. Per un motivo. Noi in questo momento siamo concentrati a seguire quelli che sono i dettami dell'allenatore perché c'è ancora gente che mi dice non è cambiato niente l'anno scorso no alla Ivan Juric subito una grande cazzata perdonatemi ma non è vero se voi vedete questo Juve Napoli prendiamo il Juve Napoli ieri sera il più fresco vedete la stessa roba che si guardava l'anno scorso vi chiedo scusa per cortesia però iniziate a riguardarvi alcuni concetti perché la Juventus fa un dominio territoriale allucinante. Poi qui si apre eh, il mi piace e non mi piace. A me, sinceramente, il possesso palla a ogni costo asfissiante non piace. E ve l'ho sempre detto. Io preferisco molto più un recupero palla a centrocampo e una ripartenza. Perché a me va benissimo avere la palla. È la cosa più bella del mondo avere il pallone. Vuol dire dominare veramente la partita. Però poi devi essere efficace. E noi, quando facciamo questo giro palla, eh, non siamo efficaci. 
ed è questo il punto perché siamo abituati adesso a seguire le indicazioni del narratore che ci sono ma ho come l'impressione la sensazione che i giocatori non abbiano ancora assimilato al 100% non le idee dell'allenatore che ci sono, la mentalità, quello che chiede l'allenatore, non buttate via la palla, andate anche di scarico, eh, fatela girare, trovate lo spazio, poi andate in verticale, soltanto lo fanno benissimo, quello lo fanno benissimo. Però oggi vedo solo quello, oggi vedo solo le indicazioni dell'allenatore e i giocatori che seguono la lettera le indicazioni dell'allenatore. Ora serve il passaggio successivo, e cioè riuscire ad uscire dal coro. Perché io ieri sera vi facevo l'esempio del liscio, stamattina io mi sono svegliato con l'esempio della canzone mononota di Elio, non so se l'avete mai ascoltata, eh, che era una canzone fatta tutta con una nota. Ecco, noi siamo quelli. Cioè, noi siamo qui a parlare del problema Vlaovic. Sì, e c'è, ed è giusto sottolinearlo. Ma se UEA che ti fa i movimenti la palla non gli arriva, significa che gli altri giocatori sono concentrati... A fare solo quello e non magari a cercare di essere anche intraprendenti, mettersi in proprio, perché quella roba lì nel calcio non può mancare, anche all'interno di sistemi molto organizzati, quella roba lì deve essere presente, quindi io sono davvero convinto che siamo ancora in una fase, in un momento in cui contro squadre che si chiudono non ce la fai perché sei impegnato a seguire quel tuo tipo di dettame tattico, contro squadre che ti lasciano un po' di spazio, osi anche un po' di più, vedi una lettura, vedi un buco, vai ad infilarla, perché se neanche a UEA che fa i movimenti la palla non arriva, allora Vlaovic che ha tantissime colpe e responsabilità per eh, movimento del corpo, eh, movimento del viso, eh, tocca tre palloni e ne perde quattro, tutte queste cose sono verissime, però perché poi la palla non arriva neanche a UEA? che ti fa i movimenti, oggi io guardo Commainers, Nico Gonzalez, contro questo tipo di squadre chiuse, questi che sono giocatori tecnici, che hanno la giocata, la lettura, l'imbucata, che sono stati presi per fare la differenza e che in Serie A hanno il potenziale per fare al 100% la differenza, sono giocatori che non dico normali perché sarebbe una bugia, ieri Commainers a me è piaciuto tantissimo, però sono giocatori che non stanno ancora esprimendo appieno il loro potenziale, perché sono impegnati a inserirsi all'interno di un contesto organizzato come quello di Tiago Motta, dove ancora non sono in grado di assumersi delle responsabilità. Perché quando poi arrivi lì, e lì ci arriviamo, perché noi fino alla tre quarti ci arriviamo, eh? uscita palla da dietro, eh, dal rinvio del portiere, da una situazione di pressing dell'avversario, dal recupero palla, lo facciamo bene, prendiamo palla, la giriamo, la tocchiamo anche di prima, mandiamo fuori tempo gli avversari, li saltiamo, saltiamo la prima linea di pressione, arriviamo al centrocampo, eh, andiamo a distenderci, andiamo sulle fasce, andiamo l'uno contro uno, arriviamo sulla tre quarti, non ci siamo. Gliel'hanno chiesto in conferenza eh, a Tiago Motta, ma non sarebbe meglio spostare con Meners un po' più avanti? Lui ha detto, non è questione di spostare con Meners un po' più avanti, bisogna che la palla arrivi lì e che noi arriviamo lì da squadra, ed è vero. Però io con Meners e McKenny li vedo sempre troppo larghi, troppo larghi. Centrocampo non c'è mai nessuno. Cioè, io vedo che quando abbiamo questi momenti di 0-0, o siamo tutti compatti dentro il campo, o siamo tutti aperti e nessuno dentro il campo. Sono problemi opposti, dobbiamo trovare la via di mezzo di quella roba lì. Perché Commanders non è un'ala. Ildis e Commanders per me sono i due giocatori che devono giocare sulla tre quarti, proprio stretti, stretti, se, se vuoi giocare con due esterni tipo, non lo so, eh, UEA e Nico dalle altre parti, Ildis e Commanders li stretti, gli altri dall'ampiezza, loro stringono e vanno a imbucare Vlaovic o UEA se fa il centravanti, o Milik, quando ci sarà Milik, vedete voi. Però per me i due giocatori dietro la punta oggi devono stare molto stretti per dare l'ampiezza a quegli altri. Anche a costo, guarda, di dire gioco 3-4-2-1 fisso, perché poi quello sviluppo a 4, con stringi cambiaso, allarghi 2, diventa quello. E lo sappiamo, l'abbiamo visto tante volte dal punto di vista tattico, se non siamo bravi ad arrivarci con le posizioni, con i movimenti in campo, con le scalate, allora vi dico, io quasi quasi ci gioco fisso con quel sistema, difendo poi 4-4-2 senza problemi come stiamo facendo adesso, perché la difesa, ragazzi, sta andando molto bene. Cioè, le, le critiche alla Juve di Tiago Motta, che in Serena non ha ancora preso gol, per me sono ampiamente eccessive. Ci aspettavamo qualcosa di più? 
anche qui è un problema nostro, me ne rendo conto, me ne rendo conto che è un problema mio se mi aspettavo di più, perché siamo alla sesta giornata di campionato di un allenatore nuovo, che non ha mai allenato a questi livelli, con una squadra nuova, praticamente rivoluzionata sul mercato, me ne rendo conto. Io fin qui l'unica partita che dico, cavolo, potevamo fare decisamente meglio dal punto di vista del risultato, è l'Empoli. E mi dispiace semplicemente che non tiriamo in porta, perché questo è il, è il vero punto. Non tanto, ne, guarda, nemmeno i due punti che ti mancano con l'Empoli. Il fatto che non tiriamo in porta, quando ci sono queste partite bloccate non tiriamo in porta. Non, non può esistere, non può essere vero. Questa è la vera cosa che che mi dà noia, ma allo stesso tempo mi rendo conto che è la sesta partita di Serie A di un allenatore nuovo, di un gruppo squadra nuovo, di una rivoluzione, eccetera, 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 eccetera. C'è da segnalare però che la difesa regge. E regge senza Danilo, e regge senza Gatti. Non è neanche una questione di nomi, è una questione proprio di organizzazione difensiva che funziona alla grande. E anche questo mancava lo scorso anno, perché nell'Allegri Bis... Ragazzi, abbiamo praticamente preso un gol a partita, se andiamo a prendere in considerazione tutte le partite giocate. Quindi la fase difensiva non era stata regolata. Avevamo quei periodi in cui gol non lo prendevamo, ma anche quei periodi in cui gol lo prendevamo da chiunque. Oggi, in queste prime sette apparizioni contando la Champions, la fase difensiva sembra di assoluto livello, la Juve sembra una squadra rognosa da andare a affrontare, e vi dico un'altra roba che... Per me va evidenziata al di là di tutti i limiti, le critiche, i problemi che abbiamo tirato fuori. Se il Napoli di Conte viene a Torino impostando la partita per non prendere gol, è una piccola vittoria. Perché si sta dando un riconoscimento alla Juventus di essere una squadra importante. Un riconoscimento che secondo me negli anni passati, recenti, non abbiamo avuto negli ultimi quattro anni. Metto dentro anche Pirlo, perché gli ultimi veri momenti in cui le squadre rispettavano alla Juventus venendo a giocare allo stadio sono stati gli anni in cui davvero vincevano gli scudetti, quindi gli anni con Sarri. Tutte le altre volte le squadre, anche piccole, quelle che dovevano salvarsi, venivano e dicevano io ti faccio vedere che posso fare la partita e posso fare il risultato, posso portarmi a casa il bottino grosso allo stadio. Se il Napoli di Conte, che era il miglior attacco insieme all'Inter, il Milan, con nove gol segnati, arriva e come obiettivo ha non prendo gol, al di là della partita che per me è stata brutta, una brutta partita, la Juventus ha fatto la sua partita dal punto di vista del palleggio, dal punto di vista della costruzione, tutto benissimo, però per me se le squadre non tirano in porta è una brutta partita. Questa è un'analisi mia, soggettiva, gusto personale, assolutamente, però il riconoscimento nei confronti della Juventus, secondo me Conte l'ha dato, e credo che anche tante squadre adesso verranno a fare le barricate allo stadio o quando andremo a affrontare in trasferta ed è proprio qui che dobbiamo migliorare perché non è possibile che se una squadra si chiude noi non siamo in grado di tirarli in porta ragazzi una ventina di minuti di analisi vado a fare colazione e poi ci vediamo nel pomeriggio live reaction o pagelle che siano ciao